ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಅಗ್ರಿ ಮಂಜು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲುವಂಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಯನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈಗ ಸೀದಾ ಹೋಗೋಣ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಬೆಳವಡಿಯ ರಾಯನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಂದವರೇ ಇವತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಯನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಇವತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಕೆಂಪು ಕೊಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಬಾವಿಸ್ಟಿನ್ನಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಜಿಮ್ ಇದನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಪರ್ ಲೀಟರನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಬಾವಿಸ್ಟಿನ್ನನ್ನು ನಾವೀಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಾವಿಸ್ಟಿನ್ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ಬೀಜದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕದ ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಮಿನಿ ಸರ್ ಇದು ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಪಾಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಪಾಸ್ನ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಮಿಲಿಯಷ್ಟು ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಪಾಸನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾವಿಷ್ಟನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೀರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೇನಿದೆ ಇದು ಬೇರು ಪ್ರಚೋದಕವಾದಂಥ ಇಂಡೋಲ್ ಬ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಇಂಡೋಲ್ ಬ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತದೆ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಸುಲಭನಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ತುಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈ ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಸಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಾವು ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ತುಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಅದ್ದಿ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ತೆಗೆದು ನಾವು ಸೀಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ